ठीक है चलो मैं आपका ये खोल रहा हूँ स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ गुड इवनिंग सर इवनिंग सर ऑल ऑफ यू अच्छा आप स्क्रीन देख पाया Yes, sir. किसी को डाउट एक डाउट आया था एक बच्ची का आया था डाउट मैं पहले उसको क्लियर कर दू व्हाट्सएप पर आया है और प्लीज मैंने पूछा था आपका बेटा नाम क्या है श्रुति सॉरी 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 एक मिनट श्रुति हाँ सही है इस क्वेश्चन में देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मुझे लगता है कि और भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं प्लीज सॉल्व इट क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है थोड़ा नहीं अच्छा ही क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे इस चीज को डील करें इसीलिए मैं बताया नहीं उसमें है बस जानते हो रेशियो वाइज ये क्वेश्चन है ठीक है आपको अगर सेक्शन फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड क्वेश्चन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक बड़ा कर दो उसको ज्वाइनिंग ए सिक्स थ्री ए सिक्स थ्री टू बी माइनस वन फोर माइनस वन फोर इज डबल्ड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डबल्ड बच्चे अगर कहीं गलत होगा तो आप जरूर रेक्टिफाई करना सर वहां पे माइनस फोर आएगा माइनस वन माइनस फोर ओके थैंक यू बी माइनस वन माइनस फोर इज डबल्ड इन लेंथ नो इन लेंथ सर ऐसा क्वेश्चन क्लास में क्या था सेम अच्छा तो चलिए इनका डाउट क्लियर हो जाए बाय बाय हैविंग क्लास में मतलब कौन सी क्लास आउट करते हो बेटा सेकंड लास्ट क्लास में हमने यही क्वेश्चन किया था सेम सेकंड लास्ट क्लास मैं कराया था क्या यस सर हां सर वो क्लियर नहीं हुआ था इसलिए मैंने पूछा था दोबारा तो आपके पास उसका वीडियो नहीं है क्या <coughs> वीडियो करते हैं ये पीपीटी नहीं है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए टू बी इज डबल्ड इन लेंथ बाय हैविंग इट्स लेंथ ओ हो हाँ याद आ गया मुझे मैं तो पूछा था एडेड है ना इसके बाद हैविंग इट्स लेंथ एडेड बच्चे अगर आपके पास है ये क्वेश्चन तो प्लीज बता बोल दो इसको समय लग रहा है इच अदर इच एंड सॉरी इच इच एंड फाइंड हाँ याद आ गया ये क्वेश्चन तो मैंने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रहता है अलग बात है कितना चीज हो गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू एंड्स 
क्वेश्चन जो था वो सी आई था मान लो ए बी को आप ज्वाइन कर रहे हो मान लो ए है ये बी है ठीक है इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है सिक्स थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर लाइन से ज्वाइन दिस इज डबल्ड अगर इसको डबल कर दिया जाए इन लेंथ मतलब जितना बड़ा लेंथ ए बी का है उतना ही बड़ा लेंथ अब इसको दोनों साइड से मतलब क्या है कि ए बी का हाफ इधर आ जाएगा ए बी और ए बी का हाफ इस साइड आ जाएगा है कि नहीं आप देख लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है ठीक है मान लो ये आ गया पी पॉइंट तक आ गया और इधर आपने इंक्रीज किया तो ये क्यू तक आ गया ठीक है तो yes, हम्म आप सबसे पहले इसका इसके बीच का डिस्टेंस आप देख लो ए बी कुछ तो क्या हो रहा है ए बी कुछ तो मुझे लग रहा है एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस फोर स्क्वायर सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन मुझे लगता है रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है मतलब ये भी निकालने की जरूरत भी नहीं है ऐसे टू रूट सेवन आ रहा है बच्चे अब टू रूट सेवन में क्या है इधर रूट सेवन फैल गया और इधर भी रूट सेवन फैल गया अब अगर इसका मिड पॉइंट आप देखो तो मिड पॉइंट से जितना डिस्टेंस पर P होगा उतना ही डिस्टेंस पर Q होगा एज क्वेश्चन इज से कि नहीं सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू मान लो सी है और यह आ जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस फोर माइनस वन बाई टू ठीक है तो इससे इसको निकालने का तो ये चलो एक चीज पता चल गया आप पी का चाहिए तो पी के लिए आप देख लो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो टू रूट सेवन है ठीक है और ये ये डिस्टेंस जो है बच्चे यहाँ से ध्यान देना ये डिस्टेंस आपका रूट सेवन होगा और ये डिस्टेंस भी आपका रूट सेवन होगा होगा कि नहीं क्योंकि टोटल टू रूट सेवन है अब इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है इनके बीच का डिस्टेंस भी टू रूट सेवन है एक्सटर्नल पॉइंट हो रहा है ये क्या हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट हो रहा है अगर सी आपका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि ये भी तो रूट सेवन है और ये भी रूट सेवन है है कि नहीं तो बताओ ए जो पॉइंट है सिक्स थ्री डिवाइड पी सी बाय मतलब ए जो है वो तो पी और सी को लेकिन क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप एक्सटर्नल डिवीजन इसमें सॉरी इंटरनल डिवीजन यूज नहीं कर सकते हो आप इसमें है कि नहीं आपको यूज क्या करना होगा ये रूट सेवन है ये रूट सेवन है तो ये क्या हो जाएगा वन इंस टू टू का रेसी हो जाएगा ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक टू हो गया और यहाँ से यहाँ तक वन हो गया क्योंकि तो एक्सटर्नल डिविजन है इसलिए कि ये इस पर लाइन नहीं कर रहा है मतलब क्या है कि ए डिवाइड पी सी फिर पी सी लिखते सेवन रूट नहीं होना चाहिए ए बी की लेंथ आप ए बी की लेंथ ए बी की लेंथ सॉरी 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 सेवन रूट टू बिल्कुल सही आपने बोला उल्टा कर दिया और अगर ये सेवन रूट टू है तो इसका मतलब है ये आपका एक मिनट ए पी जो हो जाएगा सेवन रूट टू बाई टू हो जाएगा होगा कि नहीं मतलब सेवन बाय रूट टू हो गया ये Yes. 
ये हो गया मतलब मैं लिख ही देता हूँ ए पी हो गया सेवन बाय रूट टू कुछ तो है और ए सी भी हो गया ए सी भी अब तो वही आएगा ठीक है ना ए सी कुछ तो क्या आ जाएगा सेवन बाय रूट टू ही आएगा और सी बी भी आपका यही आएगा है ना <coughs> तो अब ये देखो कि PC को ये A जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है A का कोऑर्डिनेट पता है C का कोऑर्डिनेट पता है तो P का कोऑर्डिनेट नहीं पता चलेगा बाय एक्सटर्नल डिवीजन बच्चे समझ रहे हो मेरी बात yes, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया टू और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया वन टू इज टू वन के रेशियो में ये आ जाएगा और फिर टू इज टू वन के रेशियो में इधर आ जाएगा नहीं फिर यहाँ से यहाँ तक आपका टू हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका वन आ गया और कोऑर्डिनेट निकालना है जबकि ए बी सी सबका कोऑर्डिनेट पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे निकल जाएगा सर हाँ निकालो ये तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला तो हम लोग कर ही रहे हैं बहुत दिन कर रहे हैं मुझे लगता है आप एक बार ट्राई करो फिर नहीं होता है तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इसका आंसर आंसर क्या डिटेल्स व्हाट्सअप कर दूंगा ठीक है ओके okay, सर लेकिन आंसर जरूर बताना मुझे व्हाट्सअप पर ही आंसर बता देना मैं बोल दूंगा कि राइट है कि रॉन्ग है ओके सर ठीक है मुझे ये याद नहीं था कि ये क्वेश्चन में करवा चुका हूँ सॉरी फॉर देट अगर पता होता तो मैं सीधा कहता कि भैया इसका पीपीटी देख लो चलो तो आगे बढ़ते हैं ठीक है आज से क्लास है सेंट्रोइड के ऊपर मेन टॉपिक इज सेंट्रोइड आज आपको पता है क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटर्स है कि नहीं डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटर्स उसमें आपको ये भी बताया कि सेंट्रोइड का सबसे पहला अब ये आपको ये पता होगा कि सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड इज द कंकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियम ठीक है बच्चे सेंट्रोइड जो होते हैं वो सारे मीडियम के कंकरेंट पॉइंट सेंट्रोइड <coughs> ये सारा चीज जो होगा ये ट्रायंगल के अंतर्गत होगा गिवन दैट ए ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ठीक है बच्चे अब मान लो कि अगर वर्टिसेस पता है अब देखो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगा ए बी सी अगर का मान लो कोई ट्रायंगल है Having vertex is x1 y1, x2 y2, and x3 y3. And centroid is denoted as G, capital G. Okay. Suppose its coordinate is x y. Okay. आप ये जानते हो कि x इक्व टू आप कर देते हो x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड वाई इक्व टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री है कि नहीं आप ऐसा बोलते हो लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सेंट्रोइड जो है वो क्या होते हैं कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियम इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट ये है कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियम इट्स कॉल्ड सेंट्रोइड डिनोटेड बाय जी बाय ठीक है बच्चा ये जी से डिनोट किया जाता है अब 
क्या है मीडियंस का मतलब होता है मीडियंस इज द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग अपोजिट साइड इन इक्वल पार्ट मींस मीडियम फ्रॉम एनी वर्टेक्स डिवाइड्स द अपोजिट लाइन सेगमेंट और अपोजिट साइड्स इन द रेशियो वन इज टू वन और यू कैन से दैट मीडियंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स बाइसेक द अपोजिट साइड इन ए ट्रैंगल ठीक है मीडियम समझ में आया अब जैसे मान लो ये एक ट्रैंगल है ए बी सी अगर एक ट्रैंगल आप ले रहे हो यहां से ये इस तरह से खींचा जा रहा है ए डी की बी डी इक्वल टू डी सी हो गया है बी से ये इस तरह से खींचा जा रहा है कि मान लो ये ए पॉइंट है ए इक्व टू ए सी हो जाएगा ठीक इसी तरह से यहां से आपका इस तरह से खींचा जा रहा है ये लेंथ क्यों होगा वो इस लेंथ क्यों हुआ होगा मान लो इसको f कर देते हैं बी एफ इक्व टू ए एफ हो जाएगा ठीक है बच्चे <coughs> ये जो कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस है दैट इज जी अब मीडियंस की खासियत मैं आपको बताता हूं मीडियंस ऑफ ए ट्रैंगल मीडियम क्या करता है मीडियम डिवाइड्स फ्रॉम ए गिवन वर्टेक्स गिवन वर्टेक्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो वन इज टू वन मीन्स क्या है कि मीडियम बाइसेक्ट अपोजिट साइड दूसरे तरीके से इसको ये कर सकते हो कि मीडियम डिवाइड अपोजिट साइड ठीक है बच्चे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो दूसरा प्रॉपर्टी है अगर ये सेंट्रॉइड है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियम इन द रेशियो टू इज टू वन ठीक है बच्चे सेंट्रॉइड जो है मीडियम को टू इज टू वन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है जी जो है जी डिवाइड एग्जाम्पल में दे रहा हूं जी डिवाइड ए डी इन द रेशियो टू इज टू वन इंटरनल अच्छी बात समझ में आ रही है yes, sir. Yes, sir. ये सोचो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं जाऊ Yes. <coughs> yes, अगर ये ट्रैंगल है ए बी सी हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन यस सर एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ए डी इज द मीडियम सोच इट मीन्स कॉर्डिनेट ऑफ डी इज वॉट एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू नो एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीडियम 
because median bisect opposite side है कि नहीं अब क्या है इधर सेंट्रोइड इसका एक्स वाई है मतलब क्या है कि ये इसको टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा है कि नहीं अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए यू नो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज यू हैव फाइंड आउट है कि नहीं तो फिर एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं एक्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स वन इंटू वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू इंटू टू है कि नहीं डी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू इट मीन्स टू इंटू वन प्लस वन इंटू बाय रेशियो इज टू इज टू वन मीन्स टू प्लस वन एस इट बिकम्स x1 plus x2 plus x3 by 3 है कि नहीं और y की वैल्यू इसी तरह से आएगी y की वैल्यू भी हो जाएगी y1 into 1 plus y2 plus y3 y2 into 2 by 1 plus 2 that is y1 plus y2 plus y3 ये आपका होता है तो दो प्रॉपर्टीज तो अपनी यहां देखती है अगला जो बताया गया है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन थ्री इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ठीक है बच्चे मान लो ये ए बी सी अगर दिया गया है और ये मान लो इसका सेंट्रोइड है सेंट्रोइड को आप तो जी से डिनोट कर रहे हो अगर इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो आप है कि नहीं तो एरिया ऑफ ए जी बी इक्व टू एरिया ऑफ जी बी सी इक्व टू एरिया ऑफ जी ए सी ठीक है एंड ऑल इज इक्व टू वन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लो ये ट्रायंगल के अंतर्गत एक ट्रायंगल ए बी सी लिया गया है अगर इसके मिड पॉइंट्स दे दिए जाए मिड पॉइंट्स दे दिए जाए मान लो ये मिड पॉइंट जो है ए वन बी वन है ये बी के सामने है तो इसको ए टू बी टू कर देते ये मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है ए थ्री बी थ्री अच्छा तो फिर इसको ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनेगा इसका जो सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोवाइ ट्रायंगल ए बी सी का भी होगा बच्चे याद रहेगी बात मान लो ये सी है ये क्यू है ये आर है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सेम एज दैट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बच्चे बस समझ में आई कि जो पी क्यू आर का सेंट्रोइड होगा वही ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रोइड होगा इसलिए आपको ये जरूरत नहीं होनी चाहिए दे नो नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इज इफ गिवन देन सेंट्रोइड विल ऑलवेज बी सेम वेदर ऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी और सी इज गिवेन और नॉट बट वन ऑफ द थिंग्स मस्ट बी गिवेन मीन्स आइदर यू कैन गिव अस कॉर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स और यू कैन गिव अस द वर्टिस ऑफ मीन्स यू कैन गिव अस द कॉर्डिनेट ऑफ वर्टिस ऑफ द ट्रेंगल मीन्स According to देखो मैं लिखना ज्यादा नहीं चाहता हूँ इसलिए कि 
जितने राइटिंग करो उतना अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन आप ये मेरी मैं सेंटिमेंट को समझे कि नहीं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सेंट्रोइड और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रेंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री बाई थ्री कॉमा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री बाई थ्री ठीक है वेर पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स उसे लिख लेना ए बी बी सी एंड ए सी वैसे समझ बात आई या नहीं आई सर आई पहली मतलब क्या है अगर मिड पॉइंट्स दे दिए जाए या फिर वर्टिस ऑफ ट्रेंगल दे दिए जाए तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका हमेशा सेम होगा क्या बच्चे हाँ आपको ए बी सी वर्टेक्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ देखो इसी फिगर से मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ यहाँ देखो चार ट्रेंगल बन गए एक ट्रेंगल ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ इन चारों ट्रेंगल का एरिया भी सेम होगा ठीक है बच्चे देखो नेक्स्ट जा रहा हूं जैसे आपको मैंने ये दिखाया ए पी एंड सी इसके मिड पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर रहे हो मान लो पी क्यू एंड आर ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एरिया है वही इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा और वही इसका भी एरिया होगा मीन्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए आर क्यू उस टू एरिया ऑफ ट्रेंगल बी आर पी बी आर पी एक एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू सी एक एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर लॉल इज इक्व टू वन बाय फोर थॉट एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी ठीक है बच्चे मतलब क्या है एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर इज फोर टाइम्स सॉरी वन फोर्थ टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ठीक है बच्चे हेलो इसका समझने में कोई प्रॉब्लम नो सर नो सर चलिए इसी से रिलेटेड एक और चीज मैं बता दू शॉर्टकट की तरह इसको यूज कर लेना आप लोग तो पता नहीं फिर भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल R x1 y1 x2 y2 and x3 y3 
then coordinate of the original triangle then coordinate of the original triangle ठीक है मतलब यहाँ ये है कि एक ट्रायंगल अगर दे दिया गया है ए बी सी और उसके जो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए व्हाट इट वी बी अब देखो ए जो सामने वाला है इसको आपको माइनस करना है मतलब क्या हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स वन ठीक है कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन ठीक है कोऑर्डिनेट ऑफ बी अब बी के सामने एक्स टू पड़ रहा है तो मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस means x3 plus x1 minus x2 comma y3 plus y1 minus y2 okay and coordinate of c similarly as means x3 should be minus out means x1 plus x2 minus x3 comma y1 plus y2 minus y3 ये बात समझ में आई है यस सर यस सर चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए इसको बेस्ट अप एक आध एक आध क्वेश्चन करते हैं बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे ठीक है ना मैं आ गया यस सर लिख चुके हो लिखते हो कि नहीं आप लोग ट्वेल्व वाले बच्चे तो लिखते हैं आप लोग को भी लिखना चाहिए सर लिख लिया डन हो गया अब सीधा बोलना डन लिखते हैं इधर उधर नहीं सिर्फ डन सर डन ठीक है ओके चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ आप लोग बेचारे दुख मत मानना मैं थोड़ा सा हूँ ही मुझे टॉपिक ये वो ज्यादा अच्छा लगता है आपसे बात बात करके टाइमिंग लगता है मुझे खराब होगा इस चक्कर में चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बता दू आपको हालांकि वो गलत चीज है क्योंकि कभी कभी आप भी इरिटेट हो जाते हो कि खाली सर पढ़ा ही रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं है कि नहीं लेकिन क्या करें ऑफलाइन का यही सब मुसीबत है बात करना शुरू कर दू तब तो एक ही टॉपिक को मैं दस मिनट खींच दूंगा लेकिन मैं समझता हूँ डेट्स नॉट गुड है कि नहीं <coughs> आप ये मत सोचना आपकी आवाज मुझे मिलती है पता चल जाता है कि आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो और मुझे फॉलो कर रहे हो मतलब मुझे नहीं टॉपिक्स को फॉलो कर पा रहे हो और आपको समझ में आ रही है ठीक है बच्चे तो डोंट बी अपसेट दैट सर डिंट टॉक टू पर्टिकुलर वन वाई टॉक टू पर्टिकुलर वन आई थिंक If you gain the concept of topics, I think there is no need to know about it. Your result will speak. Why I have to tell you about that? I can know. So please solve the question. <clears throat> Next page, I am going there. Question is. The vertices of a triangle are
ट्रेंगल आर वन टू एच कॉमा माइनस थ्री एंड माइनस फोर कॉमा के ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस के होल स्क्वायर प्लस एच प्लस थ्री के होल स्क्वायर इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल B at the point B at the point five minus one. ठीक है वो जस्ट इसकी वैल्यू बताओ आपको सारा चीज पता है आपको तो एक सेकेंड लगेगा मुझे ये भी जानकारी है डन सर सर्टन सर्टन वो हमने से कलम निकाल दिया था निचान पत्थर कलम छोटे को 
જૈન કામ છે તો ચલો તો આન્સર ક્યાં આવ્યા ચલી એક ક્વેશ્ચન ઓર દે રહા હું ઇસકો બતાના પડેગા બચ્ચો નો સર નો સર કિસી કો ભી એની વન હેવ ડાઉટ ટુ સોલ્વ ઇટ પ્લીઝ આસ્ક किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब आंसर मैं सिर्फ लिख देता हूँ आंसर इसका क्या है है ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल टाइप बट यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज इफ जी बी द सेंट्रल ટુ स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर ओके जस्ट डू इट अच्छा बटर फ्लो दो ना ये है ये उसमें लगा लेते उसमें ऑलरेडी है थोड़ा सा ही उसमें कहां लगा है मिल्टी मुझे ये वाला चाहिए उसमें नहीं लगे थे अभी बात कर रहे हैं एक-एक किस में चाहिए पार्टी जो पड़ेल बट का चला छाई हेलो तो सर 
to prove it, I am giving you some hint. I just consider it one of the vertex is 0, 0. Okay. Triangle is like this. 0, A, B. 0, A, B. Of any point on the x-axis must be having their y coordinate will be 0. Just consider it A0 and it's in a space. So just consider it it's B. Mm. Suppose X um, yeah. PQ consider color. How about this color? Yes, sir. Now you can find its centroid easily. If one is the one of the point is zero zero means its coordinate is zero zero. A zero and P Q means suppose coordinate of G is X Y. Now you can see. Miss, you can solve it. I know. Yeah. Yes, sir. चलिए बहुत सही। लेकिन जानते हो इसको एक formula की तरह आप लोग याद रखना। ठीक है कि अगर centroid किसी triangle का ABC का G है, फिर sum of square of its sides, sum of square of its sides is equal to three times of the sum of squares of distances from each vertex is vertices. Okay. Like G A square, G B square, and G C square. Okay. Means you can say it's C, sorry. This is the same thing. This is the same thing. This is the अब चलते हैं हम लोग इन सेंटर सही क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए क्या सही क्वेश्चन अच्छा इसको समझा है यस सर ओके कोई बात नहीं देखो इसमें जो बताया गया है कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर आप एलएचएस पहले सॉल्व कर लो एलएचएस इज व्हाट एलएचएस इज a b square plus b c square plus c a square. Now see here, a b square means what? c minus a square okay? plus q minus 0 square. That is a b square plus b c square. b c square means p minus 0 square plus q minus 0 square means you can write it p square plus q square okay plus c a square c a square means distance of c h a because from origin to a its distance is a so you can write it a square now solve it you will get 
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए पी प्लस क्यू स्क्वायर है कि नहीं यस सर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ठीक है बच्चे नहीं वाईक्व टू आ जाएगा क्यू प्लस जीरो प्लस जीरो बाई थ्री है कि नहीं यस सर तो बताओ आप फिर से आप जी ए जी बी जी सी नहीं निकाल सकते हैं यस यस सर और वो निकाल के इसका स्क्वायर को देखो ये मिल जाएगा ठीक है चलिए यस आगे बढ़े ना यस सर नेक्स्ट टॉपिक इज इन सेंटर इन सेंटर दो तरीके से डिफाइन किया गया बेटा फर्स्ट वन इज द कंकरेंट पॉइंट ऑफ द कंकरेंट पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर द कंकरेंट पॉइंट ऑफ इंटीरियर ठीक है बच्चे या फिर इसको बताया गया है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल inscribed inscribed within a triangle you see the in a triangle equation in a triangle is called in center okay matlab kahne ka ye hai maan lo ये अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी एंड सी ठीक है बच्चे तो इसके एंगल बाय सेक्टर्स एंगल बाय सेक्टर्स जहां मिलेंगे ये एंगल बाय सेक्टर्स जहां मिलेंगे उसका कंकरेंट पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है तो इसी से होके ये भी जाएंगे ठीक है बच्चे सर एक और बात समझा दी तो नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपके पास कट कट के आ रही थी यस आपके साथ ऐसा हुआ कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं इसलिए ये चीज जानना चाह रहा था कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है कि आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है वो मुझे सर, 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 आपके आवाज से जा रही है सर अच्छा तो मतलब है कि इन पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा हो जाता है अरे यार दिल्ली है हर जगह सेम चीज हर चीज यूजर्स की कमी नहीं है आप मोबाइल डाटा से डाटा से कभी नहीं पढ़ाई कर पाओगे अगर आप वाईफाई नहीं लिए हो तो है कि नहीं हेलो 
लेकिन वो डाटा जब वीक होता है तब आपको प्रॉब्लम होती है मैं तो कह रहा हूँ की मैं बिना वाई फाई के तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ मोबाइल डाटा से पढ़ाना बाप रे बाप मैं जबकि मोबाइल से भी पढ़ाता हूँ और लैपटॉप से भी पढ़ा रहा हूँ पेन टैब से भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन मोबाइल में अगर ब्रॉडबैंड नहीं है तो बाप रे बाप पढ़ाना बड़ा मुश्किल है ना जूम काम करता है ना टीम लिंक काम करता है ना आपका ये काम करता है तो बात ही दिखा देगा कि हाँ चलो मैं रेडी हूँ लेकिन उसके बाद कुछ नहीं काम करता है फिर पिक्चर जो है ये आ रहा है बड़ा आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है आवाज नहीं सुनाई दे रही है चलो थैंक्स टू गॉड कि आप लोग को मोबाइल डाटा से काम आपका हो जाता है ये बात है चलिए तो मैं क्या बोल रहा था कि सेंटर ऑफ सर्कल अब देखो ये जो पॉइंट्स मिले मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स वन वाई वन है X2, Y2 है, है कि नहीं? And X3, Y3 है। अब इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है और इन सेंटर को हमेशा I से डिनोट किया कैपिटल I से ठीक है और इसके कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर लो ये क्या है X, Y है X, Y है ये बताया गया है x इक्वस टू जो होगा x इक्वस टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री वाई ए प्लस बी प्लस सी एंड वाई इक्वस टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री A B C क्या है अगर ये A है इसके सामने का जो साइड है इसको आप A से डिनोट करते ये B है इसके अपोजिट साइड को आप B से डिनोट करते ठीक है और ये अगर C है तो इसके सामने के साइड्स को आप C से डिनोट करते हो ठीक है बच्चे क्या है कि आप ये कैसे कि I जो देख रहे हो आप ये I जो देख रहे हो I डिवाइड ए डी इन द रेशियो देखो इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये आप आई जो देख रहे हो आई डिवाइड ए डी देखो दो चीज होता है एक आई डिवाइड करता है ए डी को और एक ए डी है वो डिवाइड करता है बी सी को ये दो कंडीशन आपको याद रखते हैं ठीक है अगर आप इन सेंटर की बात करो इन सेंटर डिवाइड ए डी और एनी अदर एंगल बाय सेक्टर मेरी बात समझ रहा हूँ कि आई जो है हो सकता है बी ई को भी डिवाइड करे हो सकता है ये सी एफ को भी डिवाइड करे लेकिन सबका रेशियो फिक्स होगा लेकिन ये जो एंगल बायसेक्टर है ए डी लिख देता हूं मैं एंगल बायसेक्टर क्लियर रहेगा एंगल बायसेक्टर ए डी डिवाइड बी सी 
in the ratio in the ratio c is to b dekho bd matlab kya hoga ki b idhar hai d c idhar hai matlab bc hai to b idhar hai aur c idhar hai in the ratio c is to b internal एंगल बायसेक्टर ए डी अब जैसे एंगल बायसेक्टर ए डी बायसेक्ट कर रहा है उसी तरह से बीई भी बायसेक्ट करता है बीई बायसेक्ट करता है ए सी को इन द रेशियो सी इज टू ए ठीक है बच्चे इसी तरह से एंगल बायसेक्टर सी एफ डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड मीन्स A is to B. बच्ची बात समझ में आ रही है आपको गुड yes, yes, ये आया और दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो वो एंगल बाय सेक्टर तो दूसरा होता है ये इन सेंटर इन सेंटर डिवाइड द एंगल बाय सेक्टर इन सेंटर I ऐसे लिखो इन सेंटर आई डिवाइड्स द इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर ए डी इन द रेशियो इन द रेशियो अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा लग रहा होगा आपको ए आई और आई डी इन द रेशियो ए जो ए आई जो होगा वो सी प्लस बी इज टू ए इन द रेशियो सी प्लस बी इज टू ए इंटरनली ये है कि इन सेंटर जो है किसी भी अब मान लो इन सेंटर अगर कहोगे कि सर तो सी एफ को कैसे डिवाइड करेगा तो सी एफ को डिवाइड करेगा तो ये पार्ट जो हो जाएगा सी आई पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज टू बी ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी इज टू ये आई एफ हो जाएगा सी ए प्लस बी इज टू सी के रेशियो में डिवाइड इसी तरह से बीई e की बात अगर आप करते हो तो बी डिवाइड सॉरी आई डिवाइड बी इन द रेशियो बी आई इज इन विट पार्ट सी इज टू ए सी प्लस ए इज टू बी बिकॉज इट सपोज आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट आई एम टेलिंग यू हेलो Any doubt regarding this? No sir. Sir, जो पहले वाला पॉइंट है उसके अंदर ये कैसे पता लगेगा कि C पहले होगा या B पहले होगा रेशियो का? अरे B plus C कहोगे या C plus B कहो क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर पहला वाला पॉइंट जो था. पहला अच्छा ये. Yes, अब sir. देखो हाँ फिगर को देखना पड़ेगा. AD divides BC. AD divides BC. अब बी किस तरफ है सी के तरफ है yes, और सी किस तरफ है बी <coughs> के तरफ है तो कैसे डिवाइड करेगा इसी तरफ होगा सर इसी से बी डी सी तो बी डी टू डी सी सी टू बी हो जाएगा हाँ हाँ बात समझ में आ गई चलिए आपके हिसाब से लिख दी तो ताकि आगे भी आपका क्लियर रहे <laughs> मतलब बी डी इज टू डी सी सी बाय नाइन्थ मजे से नहीं पढ़े हो मुझे लग रहा है ये या फिर नाइन्थ में थ्योरम को हटा दिया है जिसमें बताया था कि एंगल बाय सेक्टर डिवाइड सेट इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड 
इंटरनल एंगल बायसेक्टर का भी बताया था और एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर का भी बताया था हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ते थे नाइन्थ क्लास yes, बताया कि नहीं yes, sir, बताया बता। वही उसी से तो लिया हूँ मैं तो बस अब कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ अदरवाइज ये सारे चीज तो कैप्ट कर लिया चलिए इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं है कि नहीं ये था इन सेंटर की कहानी बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड चलो इजी क्वेश्चन पहले देता हूं ताकि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करते क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Find the coordinates of in center of the triangle. <coughs> of the triangle, which vertices are फोर माइनस टू माइनस टू फोर एंड फाइव फाइव जस्ट फाइंड आउट इट आगे बच्चे यस क्या है को क्या बात सबसे पहले तो सारे साइड्स का लेंथ निकाल लो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा
मेरे से सीधा नहीं हो सकता है ये ओरिजिन है फोर माइनस टू निश्चित रूप से फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा फोर माइनस टू माइनस टू फोर सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस टू फोर बच्चे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी मान लो क्या होगा कि फिगर ही आपको सही रास्ता बताएगा कॉर्डिनेट जोमेट्री में इसलिए मैं ये ले रहा हूँ आप देखो नेक्स्ट है फाइव फाइव तो मतलब क्या है इधर का कोई पॉइंट रहा होगा फाइव इधर की फाइव इधर ये फाइव फाइव जब आपको कॉर्डिनेट में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ तो जब आपको ना समझ में आएगी कैसे सॉल्व करना है तो एक बार फिगर जरूर ठीक है तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी है कुछ ए बी सी आपने कर दिया ये ट्रायंगल है बच्चे अब आपको क्या करना है ए बी बी सी और ए सी का लेंथ निकाल देना है ए बी आपने निकाला होगा ए है तो ये मतलब हो गया बी सी हो गया ये ए कुछ तो क्या है बच्चों इतने देर में तो निकाल देंगे हम बोल दो मतलब आप फाइव रूट टू इसको कर सकते हो बी कुछ तो क्या आया फाइव रूट सिक्स रूट टू सिक्स रूट टू सो फाइव रूट चलिए गुड तो मतलब ये कैसो सेलस ट्रेंगल है और सी इक्वल टू क्या आया सिक्स आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते ही हो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है सिक्स रूट टू बोल रहे हैं ना अब ये भी सी मिल गया अब एक्स इक्वल टू इन सेंटर आपका आई है उस कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो ए मतलब ये हो गया एक्स वन वाई वन हम चल ये हुआ आपका एक्स टू वाई टू फिर एक्स टू इक्वल टू फाइव वाई टू इक्वल टू फाइव एंड दिस वन इज एक्स थ्री वाई थ्री इस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस टू एंड वाई थ्री इक्वल टू फोर तो यू कैन फाइंड इट एक्स इन वाई इट्स कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी मैं ये इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको परेशानी ना हो समझने में आप इसको कर सकते हो कैन आई सॉल्व इट कंपलीटली जरूरत है क्या पूरे को सॉल्व करना किसी को भी है लगता है कि नहीं सॉल्व करना चाहिए तो प्लीज बोल दो क्योंकि आपको बस अब वेल्यू पुट करना है ये फोर टू क्या है एक्स टू वाई वन है ये एक्स टू वाई टू आपका फाइव फाइव है एक्स थ्री वाई थ्री आपका माइनस टू फोर है एंड यू हैव फाउंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बढ़े यस क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज इफ थ्री बाय टू कॉमा जीरो जो मैं बताया हूं उसी से पूछ रहा हूं थ्री बाय टू कॉमा सिक्स एंड माइनस वन कॉमा सिक्स 
are midpoints of the sides of a triangle. Then find a introid of the channel. Introid. And B is in center. Please find it. <coughs> आपका फॉर्मूला पर प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा तो मुझे आ जाएगा Answer. Answer.
देखो इन सेंट सेंट्रॉड के लिए तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप मिड पॉइंट के थ्रू निकाल सकते हो लेकिन इन सेंटर के लिए आपको जरूरत पड़ेगी उसके साइड्स का लेंथ निकालने का है कि नहीं उसके साइड्स का लेंथ निकालने की जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रॉइड के लिए अगर आप देखो तो जी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि तो सेंट्रॉइड को आप जी से डिनोट करते हो ये हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाय सिक्स सॉरी थ्री और दूसरा हो जाएगा जीरो प्लस सिक्स प्लस सिक्स बाई थ्री ये देखो ये क्या हो जाएगा वन सॉरी थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू बाई थ्री हो जाएगा ये टू बाई थ्री कॉमा ट्वेल्व बाई थ्री फोर ये तो हो गया आपका सेंट्रॉइड अब इन सेंटर निकालना है तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी राइट बी सी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी सी माइनस वन माइनस यार सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ए बी और सी के जो आपको बताया गया ए के लिए क्या बताया गया x2 टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन देन यू कैन फाइंड दर्टिस सिमिलरली फॉर b इट्स वाई टू नो b मीन्स x3 थ्री प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू बच्चे सुन रहे हो मेरी बात yes, आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे सबसे पहले तो आप वर्टेक्स पता करोगे देन आप निकालोगे ए बी और सी की वैल्यू ठीक है तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता दिया तो भैया अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो आप वर्टिस आप ट्रायंगल निकाल सकते हो और उसको निकालने के बाद उसको निकालने के बाद आप इन सेंटर निकाल सकते हो ठीक है बच्चे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और एनी डाउट एनी ऑफ यू नो सर नो सर नो सर ओके बेटा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं नेक्स्ट इज एक्स सेंटर एक्स सेंटर एक्स सेंटर में आपको बताया है कि अगर ये ट्रायंगल है तो इन सेंटर और एक्स सेंटर में बस इतना ही फर्क है इसमें क्या होता है कि कंकरेंट पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर होता है जबकि एक्स सेंटर के केस में कंकरेंट पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर होता है आप ये कहते हो कंकरेंट पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर ठीक है बच्चे करेंट पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर का मतलब क्या होगा आप इसको आगे बढ़ा दिए
इसको आगे बढ़ा दिए और ये ऑलरेडी दिया हुआ है है कि नहीं मन है इसको भी आगे बढ़ा दो मन है इसको भी आगे बढ़ा दो क्योंकि सारे टेक्सचर ही हो गए अब ए के सामने जो अब इसके अंतर्गत जो मान लो ये तीनों साइड को लेते हुए जो सर्कल बनेगा और आप ये समझ लेने आउटसाइड नहीं है कि यहीं से घूम गया है ठीक है बच्चे ये जो कल आएगा ये आपका सी वन कल आएगा इसी तरह से इस डिपार्टमेंट में भी होगा और इसी तरह से इस डिपार्टमेंट में भी होगा अच्छा चलो मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ देखो शायद आप लोग इसको नहीं पकड़ पाए ये मान लो छोटा सा ट्रैक इसके हर एक साइड को इंक्रीज कर रहा मान लो ए है ये ही आएगा इतना बड़ा जी इसको भी बढ़ा दो सब साइड को बढ़ा दो है कि नहीं सारे साइड बढ़ गए ये बी है और ये सी है ठीक है बच्चा अब क्या yes, है कि एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर जो होता है मतलब क्या है कि यहां से ये बायसेक्टर निकलेगा ये इस एंगल के लिए एक्सटीरियर तो हुआ नहीं हुआ फिर इस एंगल के लिए भी एक्सटीरियर हो गया और इसका बायसेक्टर आप देख रहे हो ये जहां मतलब क्या है कि ये एक्सट्री मतलब क्या है कि बाहर तरीके से बाहरी तरीके से ये एंगल को डिवाइड कर रहे हैं और ये आपको दे देते हैं आई वन क्योंकि तो इन सेंटर को आपने आई कंसीडर किया था यहाँ पर ये आई वन दे दिया ठीक इसी तरह से यहाँ से बायसेक्टर क्रॉस करेंगे ये दे देगा आई टू देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ठीक है अब हो गया ए बी के बीच का इसको भी आप स्ट्रेट लाइन की तरह ही देखे और इसको ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह देखे ये अगर आई वन है ये आई टू है तो ये आपका क्या हो रहा है तो बस जानते हो कोऑर्डिनेट जो इसका होता है वो क्या होता है आई वन मान लो ए का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वन वाई वन है बी का कोऑर्डिनेट आपका एक्स टू वाई टू है और सी का कोऑर्डिनेट आपका अगर एक्स थ्री वाई थ्री है ठीक है ना तो ए का अगर निकालना है मतलब आई वन कोऑर्डिनेट ऑफ आई वन को ऑर्डिनेट ऑफ आई वन क्या हो जाएगा जो सामने में है उसको माइनस कर दो मतलब क्या है कि एक्स वन माइनस हो जाएगा एक्स वन सामने में पड़ रहा है मतलब हो जाएगा बी एक्स टू प्लस जैसे उधर था इन सेंटर में था उसी को फॉलो करना है बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री माइनस ए एक्स वन बाय बी प्लस सी माइनस ए कॉमा बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री माइनस ए वाई वन बाय बी प्लस सी माइनस ए ठीक है ये तो आई वन के लिए हुआ कॉर्डिनेट फॉर आई टू ऑफ आई टू आई टू मीन दिस वन अब देखो आई टू के सामने कौन सा पॉइंट है एक्स टू वाई टू है कि नहीं इसको माइनस कर दो मतलब क्या हो जाएगा 
अगर इसको माइनस करते हो तो मतलब एक्स टू वाई टू माइनस हो गए मतलब वाई वन वाई थ्री लिया जाएगा आप क्या लिखोगे लिखोगे सी वाई थ्री प्लस ए वाई वन वन माइनस बी वाई टू बाय सी प्लस ए माइनस बी ठीक है बेटा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा सॉरी ये एक्स का पॉइंट था एक मिनट ये मैं वाई में ले लिया आठ ये आपका वाई में था सी वाई थ्री प्लस ए वाई वन माइनस बी वाई टू ठीक है कॉमा इधर आएगा सी एक्स थ्री प्लस ए एक्स वन माइनस बी वाई टू बाय सी प्लस ए माइनस बी ठीक है बच्चे I2 का निकल गया I1 का निकल गया इसी तरह से I3 का निकाल सकते हो समझ रहे मैं बात अब देखो I3 के लिए क्या है बस इतना याद रखना है कि इन सेंटर के केस में इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर है और एक्स सेंटर के केस में एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर है मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ I3 भी आप लिख सकते हो यहाँ I3 है इसमें भी आप इसी तरह से बना सकते C1, C1 नहीं था ये I1 था ये आपका I2 था और ये आपका I3 था ठीक है बच्चे इसके हिसाब से अगर मान लो इसको मैं यहाँ I3 दिखा रहा हूँ तो देखो इसमें कौन कौन शामिल है इसके थ्रू जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इस तरीके से सर्कुल बनेगा <coughs> और अगर ये सर्कल बनता है तो देखो ए बी सी है आई थ्री मतलब सी के सामने का मतलब जो सामने पड़ रहा है उसको माइनस करते जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ आई थ्री आप लिख सकते हो को ऑर्डिनेट ऑफ I3 क्या हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री को माइनस करते चले जाओ और C को भी माइनस करते जाओ तो बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री बाय ए प्लस बी माइनस सी हमार ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी सॉरी सॉरी एक्स वन बी एक्स टू इट्स आप लोग बोलते क्यों नहीं हो ये ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री बिकॉज इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स And next is coordinate of y. So a y one plus b y two minus c y three by a plus b minus. आप इस तरीके से क्या करते हो? इसे भी triangle का तीन x center निकाल पाते हो. बच्चे समझ में आ गई बात? Yes sir. तो doubt है आज गलत करता हूँ तो बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा लगता है जब देखो आप सामने सामने तो हो नहीं कि मैं आपसे कुछ भी अब लिखने का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा और कुछ नहीं है ठीक है तो बोलना चाहिए सर यहाँ पर ये होना चाहिए लगता है कि नहीं आप लोग सुन रहे हो वो अच्छा लगता है सर कलेक्ट कर लिया तो बोले चलो
आगे से कभी भी गलती होती है मेरे तरफ से तो आप जरूर रेक्टिफाई करना है कि नहीं चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मजा लेते हैं मैथ का नेक्स्ट एपिसोड है कि नहीं ये तो एपिसोड ही चल रहा है मुझे लगता है सर सर एक बार ही अपना नंबर दे दीजिए नंबर ओ सॉरी सॉरी देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ मैं पहले दे चुका था एट फाइव वन जीरो नाइन सिक्स जीरो थ्री वन सेवन एक्स व्हाट्सएप नंबर राहुल कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो और मुझे जब लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन क्लास में डील होना चाहिए तो मैं उसी क्वेश्चन को आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन में क्लास के बीच में ले आऊंगा ठीक है इसलिए कभी भी डाउट में नहीं रहना है जो डाउट है वो पूछ सकते हो तो क्या कल के लिए कुछ छोड़े हैं टिल देन गुड बाय टिल मीट अगेन टुमारो और टिल देन गुड नाइट अरे गुड नाइट तो बोल दो गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट एवरीवन क्या आज मजा नहीं आया क्या ये नहीं नहीं कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर आप शेयर करो ओके गुड नाइट गुड नाइट सेव ना करें कि क्या पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ तो 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 बाद में डिलीट कर देंगे जब काम खत्म हो जाएगा उसका तो <laughs>